வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இன்டர்வியூ டிப்ஸ் வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் வாட் இஸ் யுவர் வீக்னஸ் இந்த கேள்வி கேட்டால் நான் இன்டர்வியூவில் என்ன பதில் சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பெரும்பாலான இன்டர்வியூஸில் வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க அதை ஏன் கேட்குறாங்க அப்படி கேட்டால் அதுக்கு என்னென்ன பதில் நான் சொல்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி விவாதிப்போம் முதல்ல ஏன் அந்த கேள்வியை கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன் கேட்குறாங்கன்னா நம்ம பண்ண போகிறது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஒரு டீம் ஒர்க் அப்போ டீமாக ஒர்க் பண்ணும்போது ஒருத்தருக்கு அவரோட ஸ்ட்ரென்த்தோ அவரோட வீக்னஸோ தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அதுக்கேற்றது மாதிரியான ப்ராஜெக்டில் அவரை இன்வால்வ் பண்ணலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரியான டீமில் அவரை இன்வால்வ் பண்ணலாம் இந்த நோக்கத்துக்காக தான் வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் வாட் இஸ் யுவர் வீக்னஸ் இந்த ரெண்டு கேள்வியும் கேட்குறாங்க இது ஒரு காரணம் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஒருத்தருக்கு தன்னோட ஸ்ட்ரென்த் தன்னோட வீக்னஸ் தெரியுதுன்னா அவர் உண்மையிலேயே செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒருத்தர் செல்ஃபாகவே தன்னைத்தானே அசஸ் பண்ணிக்கிற ஒருத்தர் அப்படி இருக்கிற ஒருத்தரை நம்பி நம்ம எந்த வேலையும் ஒப்படைக்கலாம் அப்படின்னு நம்புறது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த ரெண்டு காரணத்தினால தான் வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் வாட் இஸ் யுவர் வீக்னஸ் கேள்வி கேட்குறாங்க சரி இப்போ வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த்னு கேட்டால் நான் என்ன பதில் சொல்கிறது அப்படின்னா உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது உங்களுடைய தனித்திறமைகள் கிடையாது நான் நல்லா கிரிக்கெட் விளையாடுவேன் நான் நல்லா செஸ் விளையாடுவேன் நான் நல்லா பாட்டு பாடுவேன் அப்படிங்கிறது உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்து கிடையாது உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்துன்னு சொல்கிறது உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் உங்களோட ஹாபி உங்களுடைய படிப்புக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்துன்னு நீங்கள் சொல்கிறது உங்களோட கேரக்டரில் இருக்கிற உங்கள் ஸ்ட்ரென்த் என்ன அதுதான் வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு கேட்குறது ஒருத்தருக்கு நல்ல லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கும் எதனாலும் நான் துணிச்சலாக பண்ணுவேன் சார் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒருத்தரோட ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் அவர் அதை தன்னோட ஸ்ட்ரென்த்துன்னு சொல்லலாம் இன்னொருத்தருக்கு நல்ல டீம் பிளேயராக இருப்பார் எந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்காது ஆனால் டீம் பிளேயராக நல்லா ஒர்க் பண்ணுவார் எல்லார் கூடயும் சகஜமாக பழுவார் அது ஒருத்தரோட ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கலாம் இன்னொருத்தர் ரொம்ப ஒரு இடத்துக்கு அவர் போனாலே அவர் அந்த இடத்துல உள்ள ஒரு நாலஞ்சு பேரை சிரிக்க வச்சுருவார் கலகலப்பாக அந்த அந்த இடத்தையே மாற்றிடுவார் அப்போ ஈஸி கோயராக இருப்பார் இது ஒருத்தரோட ஸ்ட்ரென்த்துன்னு சொல்லலாம் இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் சில பேர் அமைதியாக இருப்பாங்க ஆனால் சுற்றி நடக்கிறத கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ கடைசியாக அவங்ககிட்ட போய் ஒரு கருத்து கேட்டோம்னா இல்லை இந்த சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அதனால் நான் இப்படி முடிவு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒருத்தரோட ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கலாம் அப்போது லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கலாம் டீம் பிளேயர் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கலாம் ஈஸி கோயர் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கலாம் நல்ல லிசனருங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து எதை சொன்னாலுமே ஈஸியாக டக்கு 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 டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க அது ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கலாம் சில பேர் நல்ல லாஜிக்கல் திங்கராக இருப்பாங்க நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க ஒரு விஷயத்தை சொன்னாலே நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க அது ஒருத்தரோட ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கலாம் அப்போ நமக்கு ஸ்ட்ரென்த்னா என்னங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ வாட் இஸ் யுவர் வீக்னஸ்ங்கிற கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்கிறது அப்படின்னா வாட் இஸ் யுவர் வீக்னஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரென்த்தோட தொடர்புடைய ஒரு பகுதி அதனால் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் இது ரெண்டுமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் ட்ராவல் பண்ணும் மறந்துடாதீங்க ஸ்ட்ரென்த்து ஒரு முனையிலையும் வீக்னஸ் இன்னொரு முனையிலையும் இது ஒரு திசையில் இது ஒரு திசையில் இப்படி ஸ்ட்ரென்த்தோ வீக்னஸோ ட்ராவல் பண்ணாது ரெண்டும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் ட்ராவல் பண்ணும் அப்போ வாட் இஸ் யுவர் வீக்னஸ்னு கேட்டால் திரும்பவும் ப்ரொஃபஷனல் வீக்னஸை தான் நம்மளோட வீக்னஸாக சொல்லணுமே தவிர அங்கே போய் பர்சனல் வீக்னஸை சொல்லக்கூடாது இப்போ சில பேர் நான் சோம்பேறித்தனமாக இருப்பேன் அப்படிங்கிறத சொல்லலாமா அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் சோம்பேறித்தனத்தை உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் காமிச்சிருக்கீங்களா ஏதாவது ஒரு பரீட்சைக்கு நேரம் கழித்து போயிருக்கீங்களா ஏதாவது ஒரு தேட்டருக்கு நேரம் கழித்து போயிருக்கீங்களா இப்படி எதையாவது ஒன்று பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னா தான் நீங்கள் அதை வந்து ப்ரொஃபஷனல் வீக்னஸாக சொல்லணும் அப்படி இல்லைனா உங்களோட வீக்னஸ் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்னவோ அதை ஒட்டுன ஒன்று உங்களோட வீக்னஸாக இருக்கும் நல்ல லீடராக இருக்கிற ஒருத்தருக்கு நல்ல லீடர் அப்படின்னாலே அவருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா அவர் ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனிஸ்டாக இருப்பார் அப்போ பெர்ஃபெக்டாக எதையும் பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது சில நேரங்களில் தவிர்க்க முடியாத இடங்களில் நண்பர்கள் இல்லை சொந்தக்காரங்களுடைய பகையை சம்பாதிச்சுக்கிட வேண்டியிருக்கும் எல்லாமே ஒழுங்காக நடக்கணும்னு நினைப்பேன் அப்போ சில பேர்கிட்ட கடிஞ்சு ஒரு வார்த்தை பேசிடுவேன் அதுக்கப்புறமா அடடா இதை போய் பேசிட்டோமேனு ஃபீல் பண்ணுவேன் சார் அதை நான் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிடணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல லீடருக்கு இருக்கிற வீக்னஸாக இருக்கலாம் நல்ல டீம் பிளேயராக இருப்பார் நல்ல டீம் பிளேயர்னாலே என்ன அர்த்தம்னா நல்
உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தும் உங்களோட வீக்னஸும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் ட்ராவல் பண்ணும் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த்னு கேட்குற கேள்விக்கும் வாட் இஸ் யுவர் வீக்னஸ்னு கேட்குற கேள்விக்கும் நெருங்கின தொடர்பு இருக்குது அதை மறந்துடாதீங்க ஸ்ட்ரென்த்தாக ஒன்று சொல்லி வீக்னஸ்ஸாக சம்மந்தமே இல்லாத ஒன்று சொல்லக்கூடாது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி தான் என்னோடய ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்னோடய வீக்னஸ் முடிவெடுக்க தயங்குவேன் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டிலுமே நமக்கு தப்பு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்து தப்பு அல்லது நம்மளோட வீக்னஸ் தப்பு மொத்தத்தில் நமக்கு நம்மளை பற்றி சரியாக தெரியலன்னு அர்த்தம் ஆகவே ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன வீக்னஸ்னா என்ன இது ரெண்டையும் கொஞ்சம் உட்காந்து தனிப்பட்ட முறையில் யோசிங்க ஸ்ட்ரென்த்து வீக்னஸ்ஸாக கண்டிப்பாக இன்டர்நெட்டில் தேடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமாக ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ்ஸாக இன்டர்நெட்டில் தேடுறதோ இல்லை புக்கில் படிக்கிறதோ ரொம்ப தப்பு அதே மாதிரி நான் அதை அளவு கடந்து கோவப்படுவேன் இது என்னோடய வீக்னஸ் நான் வந்து ரொம்ப பெரிய சோம்பேறி இது என்னோடய வீக்னஸ் நான் வந்து கடைசி நேரத்தில் தான் எல்லாத்தையும் செய்வேன் இது என்னோடய வீக்னஸ் இது எல்லாமே உங்களோட பர்சனல் வீக்னஸ் இந்த வீக்னஸ் எல்லாம் நீங்கள் உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் காமிச்சிருக்கீங்களா காலேஜுக்கு காலேஜில் இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை ஸ்கூலில் இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை ஒரு டூர் போகும்போது இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா மற்றவர்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களா அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட பர்சனல் வீக்னஸை ப்ரொஃபஷ்னல் வீக்னஸ்ஸாக நினச்சி சொல்லாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் பேசுகிற இடம் உங்களை ஒரு டீம் பிளேயராக எடுத்துக்க முடியுமா ஒரு டீம் ஆக்டிவிட்டியில் உங்களை இன்வால்வ் பண்ண முடியுமா ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் சூட் ஆவீங்களா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக கேட்கப்படுற கேள்வி அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்ட்ரென்த்தை கண்டுபிடிங்க தனியாக உட்காந்து உங்களை பற்றி யோசிங்க தியானம் பண்ணுறது மூலமாக கண்ணை மூடி நம்மளை பற்றி ஒரு இருபது நிமிஷம் யோசிக்கிறது மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம நண்பர்கள் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்னு எதை சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மூலமாகலாம் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ சில பேர் இறக்க குணம் தான் சார் என்னோடய ஸ்ட்ரென்த்து எதனாலும் இறக்கப்பட்டு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன வீக்னஸ்ஸாக இருக்குன்னா சில பேர் அவங்கள ஏமாற்றிட்டு போயிடுவாங்க அது அவங்களோட வீக்னஸ்ஸாக இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரென்த்தும் அந்த ஸ்ட்ரென்த்து தான் வீக்னஸ்க்கு அடிப்படையான ஒரு காரணமாக இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த்து தனியாகவும் வீக்னஸ் தனியாகவும் இருக்கும்னு நினச்சிட்டு யோசிக்க வேண்டாம் ஸ்ட்ரென்த்தை யோசிங்க ஸ்ட்ரென்த்னால் வர்ற ஸ்ட்ரென்த்து ஓவராக இருக்கிறதுனால வர்ற தவறுகள்னால வீக்னஸ் இருக்கும் அதையும் யோசிங்க இதோடு சேர்ந்து வீக்னஸ்ஸை சொல்லும்போது கண்டிப்பாக அந்த வீக்னஸ்ஸை சரிப்படுத்துறதுக்கு நான் என்னென்ன ஸ்டெப்பெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து சொல்லணும் இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஏமாந்து போகிறேன்னா இது ஒரு ரெண்டு தடவை வந்து பிச்சைக்காரங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் வந்து காசு கேட்டாங்க நான் பத்து ரூபா கொடுத்துட்டேன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது அவங்க வந்து க இதில் போய் ஒயின் ஷாப்பில் போய் நின்றுட்டு இருந்தாங்க இதை நான் பார்த்தேன் அதில் இருந்து நான் அவங்களுக்கு காசு கொடுக்குறதில்ல யாராவது வந்து காசுன்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி ரெமடி ஆக்ஷன் நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட வந்து லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது அதனால் இதுக்கப்புறமா துணிச்சலாக எந்த முடிவும் எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து மனசில் உறுதியாக இருக்கேன் அப்படி தான் நினச்சி ஒரு கடைசி ரெண்டு மூணு மாதமாக ஸ்டெப் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்படி நான் வந்து என்னோடய வீக்னஸ்க்கு என்னென்ன ஸ்டெப் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து இன்டர்வியூவில் சொன்னால் இன்டர்வியூவர் உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணுறவருக்கு பரவாயில்ல நம்ம ஒரு தகுதியான ஒரு ஆள்கிட்ட தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படிப்பட்ட ஆட்களை நம்ம கம்பெனியில் இல்லை நம்ம ஆர்கனைசேஷனில் சேர்த்துக்கிடணும் விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும் அதை அதனால் நல்ல கவனமாக வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் வாட் இஸ் யுவர் வீக்னஸ் இதை நல்லா யோசித்து பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இதை இன்டர்நெட்டில் தேட வேண்டாம் தனியாக உட்காந்து நீங்கள் யோசிங்க உங்களுக்கு தெரியாத ஸ்ட்ரென்த் உங்களுக்கு தெரியாத வீக்னஸ் ஒன்றும் நமக்கு வெளியிலேருந்து கிடச்சிட போகிறதில்ல உங்களை யோசித்தாலே இதுக்கான பெர்ஃபெக்ட் ஆன்சரை நீங்கள் சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக உங்களை பற்றின சிந்தனையை கண்டிப்பாக கொண்டு வாங்க அதுதான் வெற்றிக்கு வழி இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்